老头，老头，带的什么呀？我做的结饼，快来尝尝。味道怎么样？味道怎么样？好吃。没想到你还有这手艺啊！我娘教我的。嗯。你老盯着我看看是吗？对了，这是武昌大营的官册，上头有陆远的罪状，希望能够帮到沈家。怎么，你有心事啊？郡灵王去廷尉认罪了。什么？他去廷尉认什么罪啊？我现在就去郡灵王府问清楚。等等，你认识郡灵王吗？他之前救过我，住房之事，他也曾出手相助。你不能去。为什么？上次武昌一事，我一寝食难安，我不想让你再冒险了。况且，他人已经进了廷尉。你去也来不及了，可是待我把事情查清楚，我们一起想办法，好吗？相信我。说是靖陵王给你的，告辞。等等，季参军，到底发生了什么事？我知道靖陵王故意接近陆远的事，可是他去廷尉认什么罪啊？陆远让靖陵王写了豢养精兵的符令，把所有的罪行都栽赃给了殿下。他为何要写？因为你的毒。如果不是因为你中毒。他不会这么做。告辞。得有如斯，此生无憾。天高地阔。各有归路。勿念，宣。消息吗？殿下什么都没有说，只差人送来了这个。宣儿不悔。非常见，而叩别。谢。
殿下，太妃让我送来的。母妃的身体如何了？医官来看过了，是气滞血瘀，郁结成疾，需慢慢调理才行。殿下放心，春芳觉得太妃也想明白了。昨夜还和春芳说，都是自己的错，没有劝说好晋陵王。这才让殿下如此的忧心。今儿早上用了早膳，还亲手剥了这些栗子，让我赶紧的送过来，叮嘱殿下一定要吃。现在谁在照顾太妃？太妃说有些乏，就让侍女们都退下了，想睡一会儿。殿下天了，侠女一直坐在那里闷闷不乐的，殿下去看看吧。还在为路远的事情生气呢，四哥，你总算来了。我们费尽心思的寻找路远的罪证，可还是让他钻了空子。你说，为什么奸人总是能逍遥法外呢？奸人狡猾，诡计多端，防不胜防。不，绝非如此。究其根本，就是那个图居高位的彭城王。他？若不是彭城王纵容，陆远有恃无恐，他又怎么会如此大胆呢？依我看，陆远的私兵没准是为彭城王所养，真是可恨。
。嗯，有道理。这对奸臣贼子，他日落入我手中，绝不放过。绝不放过！进宫，交给皇上。殿下，军心难测。殿下，三思啊殿下，经廷尉彻查，根据靖陵王的口供及其账册，现查证，栖霞山住房，共铸玄铁四千余件，皆乃陆远所有。另查，陆远于元嘉三年时，受靖陵王之命，在武昌豢养私兵过万，现如今又私自调兵围困建康，谋逆之罪。证据确凿，这是廷尉的调查文书，请殿下过目。殿下，靖陵王向来宽厚仁孝，绝不可能行谋逆之事，定受他人牵连，请。殿下明察。殿下，左民尚书此言诧异。陆远这些年擅专朝政，跋扈于朝堂，如今靖陵王又供认不讳，怎敢说陆远谋逆与靖陵王无关？简直是荒谬！殿下，靖陵王豢养私兵私器，鱼肉百姓为先。陆远勾陷功臣，欺君罔上在后，此二人狼狈为奸，同党结私，狼子野心昭然若揭。我等与士族百官，拟定靖陵王和陆远大逆之罪五，僭越之罪十，凡此十五条，条条当斩。还请殿下圣明决断，整肃朝堂，永绝后患。还请殿下圣明决断。整肃朝堂，永绝后患。各位言重了，养兵之事，另有隐情。